ബിസിനസ് മോഡലിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ബിസിനസ് മോഡൽ ലൈക്ക് എനി ബിസിനസ് മോഡൽ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹൗ കമ്പനി മേക്ക് എ പ്ലാൻ ടു ജനറേറ്റ് റവന്യൂ ആൻഡ് മേക്ക് എ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കമ്പനി കൂടുതൽ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു പ്ലാൻ അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് മോഡലിന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം എന്താ മോഡൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും കോമ്പോണൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആസ് വെസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ റവന്യൂ ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇറ്റ് ഇൻ കേസ് എത്രത്തോളം റവന്യൂ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കി എത്രത്തോളം എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു പ്ലാനാണ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് മോഡലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇ കോമേഴ്സ് ബിസിനസ് മോഡലിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ നോക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്താണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എലമെൻസും അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ബിസിനസ് മോഡലിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ബിസിനസ് മോഡൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേതൊക്കെയാ നോക്കാം ഈ ബിസിനസ് മോഡൽ ബിസിനസ് മോഡൽ ഈസ് മച്ച് എ വൈഡർ സബ്ജക്റ്റ് ദാൻ സെല്ലിംഗ് ഓൺലൈൻ ഓൺലൈനിൽ വിൽക്കുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വൈൽഡ് സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് കവേഴ്സ് എനി ഫോം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വെർ ടെക്നോളജി ഹാസ് പ്ലേഡ് എ പാർട്ട് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്ത് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ പറയുകയാണ് അപ്പം ഇ കൊമേഴ്സിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ദർ ആർ ഓൾസോ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് each the business that uh, predominantly uh, interact with other business and just we have to types of our business or business where business to interact with you know they will be customers to interact you know that the types of our business are in the details that we have to types of our business we have to do a business where business to interact with our business to be in our area customer side interact in our consumer side interact in the b2c in the area but other than അങ്ങനെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡൽ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇത് എൻകൗണ്ടർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നതാണ് എ ഇ കൊമേഴ്സ് അലൗസ് എ ഹൈലി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ കേസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് ബിസിനസ് വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ നമ്മളെ ബിസിനസ്സിൽ വലിയൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇ കൊമേഴ്സ് സാധിച്ചിട്ട് ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ ഈ ബിസിനസ് ഇത്രയും ചേഞ്ച് ആയത് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ ബിസിനസ് ഓരോ രീതിയിലാണ് വളരുക അപ്പോൾ ഓരോ ബിസിനസ്സിന് ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ രീതിയിലേക്കും അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇ കൊമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബിസിനസ്സിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിലാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് രണ്ട് ഫോളോയിങ് രീതീസിലാണ് അപ്പം ഒന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രാൻസേഷൻ പാർട്ടീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസേഷൻ പാർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തത് എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസേഷൻ പാർട്ടീസ് ആ പാർട്ടീസിൻ്റെ ബേസിൽ ഇത് വീണ്ടും എന്താണ് കുറേ അഞ്ച് ടൈപ്പിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് മോഡൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ടൈപ്പിൻ്റെ ബേസിൽ വീണ്ടും ഏഴ് ടൈപ്പ് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടീസിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ഫൈവ് ടൈപ്പ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ എന്താണ് ടൈപ്സിൻ്റെ ബേസിലുള്ള സെവൻ ടൈപ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് മോഡൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ബേസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഒന്ന് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പാർട്ടീസും രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ പാർട്ടീസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തത് എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് മോഡൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് അപ്പോൾ അത
എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പാർട്ടീസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു അവർ മേജർ റവന്യൂ നമുക്ക് സെയിൽസ് നിർത്തുന്ന മേജർ റവന്യൂ അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ഈ കാറ്റലോഗ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും പ്രിൻ്റഡ് സെയിൽസ് മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടും കാറ്റലോഗ് എന്തിനാണ് പരസ്യം കൊടുക്കാൻ അവരെ കമ്പനി ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പരസ്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ മേജർ റവന്യൂ തന്നെ അവരെന്താക്കിയത് അവർ ചിലവാക്കിയത് പക്ഷേ ഇപ്പം അത് മാറിയിട്ട് എന്തായി നമുക്ക് മൾട്ടിമീഡിയ കാറ്റലോഗ് ഒക്കെ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മൂവിങ് ഇമേജസ് വെബ്സൈറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം മറ്റേ ആ സ്റ്റാറ്റിക് പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ഓൺ പ്രിൻറ്റഡ് മെറ്റീരിയലിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും മൂവിങ് ഇമേജസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇമേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നോട്ടീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ മാറും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു നോട്ടീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ ആ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഷോ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ആ ഒരു നോട്ടീസിലുണ്ട് അല്ലേ നല്ല കളർഫുള്ളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ചിത്രം ഇങ്ങനെ മാറുമോ ആ പേപ്പർ നമ്മൾ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ അതെന്താ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും അനങ്ങാതെ എങ്ങനെ നിൽക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആവുക നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നെറ്റ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ പരസ്യം അതിലിങ്ങനെ പല പല ഡ്രസ്സസ് ഇങ്ങനെ വരിക ഡ്രസ്സ് ഓരോരുത്തർ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പല പല പോസ്റ്റിൽ വരിക അപ്പോൾ അതായിരിക്കുമല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുക അല്ലെ ആ മൂവിങ് പിക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാക്കുന്നു ഈ കാറ്റലോഗ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഇമേജസ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ എന്താക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തായി നമുക്ക് ഇ കൊമേഴ്സ് വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ മാർക്കറ്റിംഗ് രീതി എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബി ടു ബി മാർക്കറ്റിലുള്ളതായിരിക്കില്ല ബി ടു സിയിൽ ബി ടു സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സിനാണ് ബി ടു സി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ബിസിനസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും ബി ടു ബി ബി ടു ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് കമ്പനീസ് തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ടോ റീറ്റെയിൽ ആയിട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്ന കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ ആ അവരെ കമ്പനീസ് തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കില്ല എന്ത് ബി ടു സിയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഓരോന്നിനും ഓരോ രീതിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് മ്യൂസിക് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് വിൽക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കില്ല ബി ടു ബിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും എന്താ ഓരോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേറെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാരണം ബി ടു ബിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും ഇല്ലേ അതിൽ ഉണ്ടാവുക ബി ടു സിയിൽ ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹാവ് ഡിഫ് ഹാവ് മാർക്കറ്റ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പം ബിസിനസ് മോഡൽസിൻ്റെ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പാർട്ടീസ് അഞ്ചെണ്ണായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തത് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ബി ടു ബി ബി ടു സി സി ടു സി ബി ടു ജി ബി ടു ഇ ഈ ഫൈവ് മോഡൽസ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പാർട്ടീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പാർട്ടീസിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത് അല്ല ഫസ്റ്റത്തത് ബി ടു സി ആണ് ബി ടു സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമറാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ബി ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ബിസിനസ് എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ്ലി കമ്പനി അവരെന്താക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവരെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കും അതായത് ആരാണോ എൻ്റെ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ആരാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്താക്കും സാ അല്ല കമ്പനി എന്താക്കും സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബി ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ബിസിനസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് ബിസിനസ്സും ക
നെക്സ്റ്റ് ബി ടു ബി ആണ് ബി ടു ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് മോഡലാണ് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ വിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഡൺ ബിറ്റ്വീൻ ബിസിനസ് അതായത് രണ്ട് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബിസിനസ് ഫേംസ് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബി ടു ബി എന്ന് പറയുക എസ് മച്ച് എസ് എ മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് എ ഹോൾസെയിലർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനുഫാക്ചേഴ്സും ഹോൾസെയിലേഴ്സും തമ്മിലേക്ക് രണ്ട് പേരും ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസെയിലറും റീറ്റെയിലറും തമ്മിലേക്ക് വലിയ ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പും ചെറിയ റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പും തമ്മിലേക്കും എന്തായത് ഓവറോൾ ബി ടു ബി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇസ് മച്ച് റേറ്റ് വോളിയം ദാൻ ബി ടു സി ബി ടു സി പറയുമ്പോൾ നേരിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വെക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വോളിയം സെയിൽസ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ബി ടു ബിയിലാണ് അപ്പോൾ ബി ടു ബിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇ കൊമേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പനീസ് കമ്പനീസ് തമ്മിലുള്ള ഇ കൊമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബി ടു ബി എന്ന് പറയുക ഇതിലെന്താണ് ബിസിനസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സും മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിലാണ് കേട്ടോ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടയർ മാനുഫാക്ചർ അയാൾക്ക് അയാളെ കാറ് അയാൾ കാർ ഉണ്ടാക്കുമില്ല അയാൾ എന്താ ചെയ്യുക അയാൾ ടയർ എന്താക്കും കാറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിക്കാർ എന്താക്കും ഈ കാറിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ എന്താക്കും വേറെ ഓരോ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങും അപ്പം അത് അവിടെ എന്താണ് ടയർ ഉണ്ടാക്കലാണ് അയാളെ ബിസിനസ് മറ്റൊരു ബിസിനസ് എന്താണ് കാർ ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പോൾ എന്താ ടയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ എന്താക്കും അത് വാങ്ങും ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കസ്റ്റമർ ടു കസ്റ്റമർ അതിനാണ് നമ്മൾ സി ടു സി എന്ന് പറയുക കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്താണ് മറ്റേ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വിൽക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ വേറെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വിൽക്കുന്നതിനാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുക എന്ത് സി ടു സി എന്ന് പറയാം ഇത് മെയിനായിട്ട് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ അവർക്ക് എന്താണോ വെക്കാനുള്ള ആ സാധനം എന്താക്കുക ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടും അപ്പോൾ ആ മേടിക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് എന്താക്കാം അത് വാങ്ങി പോവാം അപ്പം ഇത് പെർട്ടിക്കുലർലി ഓപ്ഷൻ മെത്തേഡ്സിലാണ് വരിക ക്യാൻ ബിൻഡ് ഫോർ വാട്ട് ദേ വാട്ട് എമങ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ സപ്ലൈസ് ഇറ്റ് പെർഹാപ്സ് ആസ് എ ഗ്രേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ന്യൂ മാർക്കറ്റ് ന്യൂ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയും ആൾക്കാർ എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട നമ്മൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിൽക്കും ഓലക്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നേരിട്ട് വിൽക്കുക സാധനങ്ങൾ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്ററിൻ്റെ ആൾ ഒരു ഒന്നിൻ്റെ സഹായമല്ല തേർഡ് പാർട്ടീൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ അവരെന്താക്കുക അവർ നേരിട്ട് വിൽക്കുക അപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് ക്യാൻ സെൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ടു അതർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത സാധനമായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്താക്കും വേറെ ആക്കും നമുക്ക് യൂസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓലക്സിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വിൽക്കും ഏ അപ്പം അത് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം വരുന്നത് കൺസ്യൂമർ ടു കൺസ്യൂമറിലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബി ടു ജി ആണ് ബി ടു ജി എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ടു ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് ടു ഗവൺമെൻ്റ് ആകുമ്പം ഇറ്റ് ജനറലി ഡിഫൈൻഡ് എസ് കൊമേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പനീസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അതായത് നമുക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ലൈസൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്താ പറയുക ബിസിനസ് ടു ഗവൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സൈഡിൽ കമ്പനീസും ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗവൺമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ അതോറിറ്റി കുറേ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് വരും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ യൂ of internet for public procurement licensing procedures and other government operations the tax uh, income tax file gst angatha karyangal kore government aayittu varu appo adinu venittu nammal endu e-commerce nallona sahayikkunna business to government adanu idu parayunnathu appo main aayittu rendu features aanu adu onnu three important rendu features nu vachale onnu endanu nu vachale establishing e-commerce rendam endanu vacha public sector as a great need of making it procurement system more effective avarku koodal effective aakkan vendittu idu koodal ക്റ്റീവ് 
കുറെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താക്കും ബിസിനസ് ടു ഗവൺമെൻറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന വെച്ചാൽ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ ഓൺലൈൻ ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമ്മളെന്താക്കുക സപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മിലിറ്ററി എക്യുപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഗവൺമെൻറ്റിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിൽ അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് ബിസിനസ് ടു ഗവൺമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബിസിനസ് ടു എംപ്ലോയി ആണ് ബി ടു ഇ ഇലക്ട്രോണിക് കോമേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് എ ഇൻട്രാ ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് അലൗസ് കമ്പനീസ് ടു പ്രൊവൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് ടു ദെയർ എംപ്ലോയീസ് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എംപ്ലോയീസിന് തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ബി ടു ബി ആകുമ്പോൾ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് പരിഹരിക്കുക അതാണ് ബി ടു ബി ബി ടു ഇൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ടിപ്പിക്കലി കമ്പനീസ് യൂസ് ബി ടു ഇ നെറ്റ്വർക്ക് ടു ഓട്ടോമേറ്റ് എംപ്ലോയി റിലേറ്റഡ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ്സ് എംപ്ലോയീസും ബിസിനസ് നമ്മളൊരു ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എയിം അപ്പം ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ട് ഏതിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്പ് പാർട്ടീസിലുള്ളത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടീസിലുള്ള ഫൈവ് ടൈപ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് ബിസിനസ് മോഡൽസിൻ്റെ അഞ്ച് ടൈപ്പാണുള്ളത് ബിസിനസ് മോഡൽസ് രണ്ടെണ്ണമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്പ് പാർട്ടീസും മറ്റേത് ടൈപ്സും ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പാർട്ടീസും മറ്റേത് ടൈപ്സും ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പാർട്ടീസിലെ ഫൈവ് കാറ്റഗറീസാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ബി ടു സി ബിസിനസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ സി ടു സി കൺസ്യൂമർ ടു കൺസ്യൂമർ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബി ടു ബി ആയിരുന്നു ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് പിന്നെ ബി ടു ജി ബിസിനസ് ടു ഗവൺമെൻറ്റ് പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തത് ബി ടു ഇ ബിസിനസ് ടു എംപ്ലോയീസ് ഈ അഞ്ച് ടൈപ്പാണ് നോക്കിയത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഉള്ളത് ബി ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്സാണ് ആ അതിൻ്റെ പേ അതിൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് നോക്കാം ഇകോമേഴ്സ് ബിസിനസ് മോഡൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്സ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പാർട്ടീസാണ് നോക്കിയത് ഇനി ടൈപ്സിൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് ക്ലാസിഫൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് കൺട്രോളും പിന്നെ ഒന്ന് എന്താണ് വാല്യൂ ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്സ് സോറി എയ്റ്റ് എണ്ണമായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രോക്കറേജ് അഗ്രിഗേറ്റർ ഇൻഫോ ഇൻഫോമീഡിയേറ്ററി കമ്മ്യൂണിറ്റി വാല്യൂ ചെയിൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അഫ്ലിയേറ്റ് ഇങ്ങനെ സെവൻ ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്സിന് സെവൻ ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഓരോന്നും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നത് ബ്രോക്കറേജ് മോഡലാണ് ബ്രോക്കറേജ് മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബ്രോക്കേഴ്സ് ആർ മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സ് ദേ ബ്രിങ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബ്രോക്ക് ബ്രോക്ക് ബ്രോക്കറേജ് മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവിടെ ബ്രോക്കറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി ആയിരിക്കും മെയിൻ മെക്കാനിസം അവർ മെയിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഈ ബയേഴ്സിനെയും സെല്ലേഴ്സിനെയും എന്താണ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് എന്താക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബ്രോക്കറേജ് ഫീസ് പോലെ അവർ വാങ്ങും അവർ ബ്രോക്കേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്ലേ ചെയ്യും അതായത് ബയേഴ്സിൻ്റെയും സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താക്കും ബ്രോക്കേഴ്സ് ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആർക്കാ എന്താ സാധനം വാങ്ങാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരെന്താക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളെടുത്ത് അത് വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് മറ്റേ വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ബ്രോക്കേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ കച്ചവടമാക്കണമെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബ്രോക്കേഴ്സിനെ വെക്കില്ലേ നമുക്ക് ആര് ആരാണ് നമ്മൾ
അതായത് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓരോ സാധനം വിൽക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടീനെ കൊണ്ട് ഓരോ സാധനം വാങ്ങി ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സാധനം വിൽക്കാണ്ട് അത് വാങ്ങാൻ ആരുമില്ല അപ്പോൾ വേറെ ഒരു പാർട്ടീനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താക്കും ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്താക്കും ചെറിയൊരു ഫീ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ അത് ഈടാക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനം വിൽക്കണം അങ്ങനെ വിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്താക്കും ചെറിയൊരു ഫീ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ പോലെ എന്താക്കും അതിലും ഈടാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഫീ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താക്കും കമ്മീഷൻ ഇത്ര സ്ഥലം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോണ്ടസ്റ്റിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവും അഗ്രിഗേറ്റർ മോഡലാണ് അഗ്രിഗേറ്റർ മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രിഗേറ്റ് മോഡർ മോഡൽ ഇസ് എ ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ് മോഡൽ വേർ എ ഫേം നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ വെയർ ഹൗസ് എനി ഐറ്റം ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫേം എന്താണ് ഒരിക്കലും ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുക വെയർ ഹൗസ് സൂക്ഷിക്കുക ചെയ്യില്ല പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുക ദ കളക്ട് ഓർ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫ്രം കോമ്പിറ്റിംഗ് സോഴ്സസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ദ ആർ നോൺ ആസ് ഇൻഫർമേഷൻ അഗ്രിഗേറ്റേഴ്സ് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവരൊരിക്കലും ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങി വെയർ ഹൗസിൽ സൂക്ഷിക്കുക ചെയ്യില്ല അവരെന്താക്കും ജസ്റ്റ് ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് എവിടെ നിന്നാണോ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് എവിടെയാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം എന്താക്കും അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തേക്കും അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക വെച്ചാൽ ശേഖരിച്ച് വെക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ അവരെന്താക്കും പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ എന്താക്കും പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമർ പെട്ടെന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെടുത്ത് അത് ഉണ്ടാവില്ല അവരെന്താക്കും അവർ ഓൾറെഡി ഇൻഫർമേഷൻ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവരെന്താക്കും ആ അത് എവിടെ നിന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് അത് വാങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ എന്താക്കും ആ കസ്റ്റമർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡിന് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അവിടെ എന്താ കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ അവരൊരിക്കലും സാധനം ഒരിക്കലും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക അതേപോലെ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യില്ല അപ്പം അപ്പോൾ അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ ചെയ്യണേ അപ്പം തന്നെ അവർ ഓൾറെഡി എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം എന്താക്കും എഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അതാണ് ഇനി അഗ്രിഗേറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ അഗ്രിഗേറ്റേഴ്സ് ആർ എൻറ്റിറ്റീസ് ദറ്റ് കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സോഴ്സസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് പിറർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആഡ് വാല്യൂ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ദ പോസ്റ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് സർവീസസ് യൂഷ്വലി ഇൻഫർമേഷൻ അഗ്രിഗേറ്റേഴ്സ് കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം വേരിയസ് സോഴ്സസ് സച്ച് ആസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡിവേഴ്സ് ഡാറ്റാബേസ് കമ്പനി വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഈ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കി ഇൻ്റർനെറ്റും സെർച്ച് എൻജിൻസിനും കമ്പനി വെബ്സൈറ്റിനും ഒക്കെ എന്താക്കും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലാതെ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി വെയർ ഹൗസിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അവരെന്താക്കും ഇവർ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്താക്കും ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇടും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമർ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം എന്താക്കും അവർ ഓൾറെഡി ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് അവർ വാങ്ങി അപ്പം തന്നെ എന്താക്കും അവർ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ആൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും അല്ലാതെ അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി നേരത്തെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യില്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രം എന്താക്കും കളക്ട് ചെയ്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ശേഖരിച്ച് വെക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്ത് പറഞ്ഞത് അഗ്രിഗേറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോമീഡിയറ്ററി മോഡൽ ഇൻഫോമീഡിയറ്ററി മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്താണ് ഇത് മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇൻഫോമീഡിയറ്ററി മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്ററി മോഡലിനൊരു പേരും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വെർച്വൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കോൾഡ് എൻ ഇൻഫോമീഡിയറ്ററി ഓർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്ററി വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദ സെല്ലേഴ്സ് ടു കളക്ട്
നമുക്ക് നോ ചാർജായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താക്കണം യൂസേഴ്സ് ആർക്കാണോ വേണ്ട അവരെന്താക്കണം ഈ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫീസ് ഉണ്ടാവും ആ ഫീസ് അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഏ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ കമ്പനീനെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻഡ് ക്യാൻ ക്യാപ്ചർ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഡാറ്റ ഫ്രം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടി ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു മേക്ക് സെയിൽസ് കോൾസ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യലി അക്വയർ ന്യൂ ക്ലയൻസ് ടു ഇറ്റ്സ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം നമുക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഏതൊക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അത് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അങ്ങനെ അവരെ കോണ്ടാക്റ്റ് അവരെ നമ്പർ കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്താക്കണം ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഏ അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇപ്പം മാട്രിമോണി സൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മാട്രിമോണി സൈറ്റിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ആദ്യ കയറി എന്താക്കണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ആ ബ്രൈഡിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടണം എങ്കിൽ എന്താക്കണം ആദ്യ ആ സൈറ്റിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടാവും ആ ഫീസ് അടിച്ചിട്ട് എന്താക്കണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് എന്താണ് ആ ബ്രൈഡിന് ബ്രൈഡിനെയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൈഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഫോട്ടോസും ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആവും ഗ്രൂമിനെയാണ് വേണ്ടി ഗ്രൂമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫോട്ടോസും ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആവും അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താക്കാൻ നേരിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കാണോ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കേണ്ടത് സെല്ലേഴ്സിനായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കേണ്ടത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താക്കണം അവർക്ക് ഈ സൈറ്റ് കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താക്കാം നേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ അങ്ങനെ കുറേ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വേണമെന്ന് ആവശ്യമുള്ള കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് നേരിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്താക്കണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻഫർമേറ്ററി മോഡലിലുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മോഡൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മോഡലിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കുറേ പീപ്പിൾസിനെ ഒന്നിച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതായത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സും കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റും ഉള്ളവരെ ഒന്നിച്ച് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം അതായത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് മീറ്റ് ഓൺലൈൻ ടു ഫുൾഫിൽ സെർട്ടൺ നീഡ്സ് ഓർ സെർവ് ദയർ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒന്നിച്ച് ഓൺലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഒരേപോലത്തെ സെർട്ടൺ നീഡ്സ് ഉള്ളവർ അവർക്ക് എന്താക്കുക കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അവർ ഇൻഫർമേഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി ഗുഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ട്രേഡ് ഗുഡ്സോ സർവീസ് എന്തെങ്കിലും ട്രേഡ് ചെയ്യണേ അത് ചെയ്യുക ഇനി എൻ്റർടൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിന് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒന്നിച്ചൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മോഡൽ എന്ന് പറയുക കമ്മ്യൂണിറ്റി മോഡൽ ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് an online presence in which several individuals or groups are engaged to join and participate in ongoing interaction designed around a common purpose or a common purpose ne vendi or group of peoples allegi individuals onnichu kudi cheyru avare purpose endu irikkum common irikkum അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്താക്കുക ഓൺലൈനിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്താക്കുക ഒന്നിച്ച് കൂടി ചേരുക ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്താക്കുക ഓൺലൈൻ ഇൻ്ററാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ കോമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് 
കോമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒന്നിച്ച് കൂടി ചേർന്ന് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവരെ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ അവർക്ക് വാണ്ട്സും നീഡ്സും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക ബിസിനസ് പ്ലാൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരു കോമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പീപ്പിൾ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് ചേരാൻ വേണ്ടി അവർ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചാറ്റ് റൂംസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഇമെയിൽ ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം മെസ്സേജ് ബോർഡ് ആയിരിക്കും അത് അവരെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്താക്കുക ഒന്നിച്ച് കൂടി ചേർന്നിട്ട് അവരെ ആവശ്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ചെയിൻ മോഡലാണ് അഞ്ചാമത്തത് അപ്പം വാല്യൂ ചെയിൻ മോഡലിൽ എന്താ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ആ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന വരെയുള്ള ആ ഒരു ചെയിൻ പോലെയുള്ള പ്രക്രിയയിൽ ആ ഉള്ള എല്ലാവരും ആ വാല്യൂ ചെയിനിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും തമ്മിൽ എന്താക്കുക ഫുൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ചെയിൻ മൂസ് ബിസിനസ് എവേ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എബൌട്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീങ് മെയ്ഡ് ടു വൺ യുനി യൂണിഫൈഡ് പൂൾ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വൺ ദാറ്റ് ഇവൻ എക്സ്റ്റെൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ കമ്പനി ടു സപ്ലയേഴ്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ദ ഗോൾ ഈസ് ടു ഡെവലപ്പ് ഫുൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എമങ് ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ചെയിൻ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ലോവർ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഹയർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഷോർട്ടർ ടൈം ടു മാർക്കറ്റ് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്ന വരെയുള്ള ആ ചെയിനിലുള്ള ഫുൾ ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ആ സപ്ലൈ ചെയിനിലുള്ള ഫുൾ ആൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന വരെ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും തമ്മിൽ ഫുൾ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ ഫുൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ലോവർ ആയിരിക്കും ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ലേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേസ്റ്റേജ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ലോവർ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും അതേപോലെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ തന്നെ എന്താക്കാം മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സപ്ലൈ ചെയിനിലുള്ള എല്ലാവരും അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുതൽ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്ന വരെ എത്ര ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ കുറേ പേര് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പേര് ഇൻവോൾവ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അത് ഷോപ്പിൽ എത്തിച്ച് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കുറേ പേരുണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർസ് ഉണ്ടാവും അവരെല്ലാവരും തമ്മിൽ എന്താക്കുക ആ ഫുൾ മെമ്പേഴ്സും തമ്മിൽ ഫുൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററീസ് അതായത് വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ കുറച്ച് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും കസ്റ്റമേഴ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടൈം ഒന്നും ഡിലേ വരാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പറ്റും അപ്പം അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് വാല്യൂ ചെയിൻ മോഡൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ആ ഇതിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ മെമ്പേഴ്സിന് ഫുൾ എന്താക്കുക ഫുൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഡിലേ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത്ത് അഫ്ലിയേറ്റ് മോഡലാണ് ഇ കോമേഴ്സിൽ ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ് അഫ്ലിയേറ്റ് മോഡൽ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഫ്ലിയേറ്റ് മോഡൽ ഈസ് എ പോപ്പുലർ ഇ കോമേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ വിച്ച് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ മെർജൻറ്റ് എഗ്രീസ് ടു പേ ആൻഡ് അഫ്ലിയേറ്റ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലിങ്ക് ടു മെർജൻസ് വെബ്സൈറ്റ് അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്താക്കുക ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും കമ്മീഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ
അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ സെയിൽ നട നടക്കുമ്പോൾ ആ കസ്റ്റ ആ അയാളെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വിറ്റു കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയാളെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ആണ് വേറെ കസ്റ്റമർ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ആ അയാൾ നമുക്ക് എന്ത് തരണം അയാൾ നമുക്ക് എന്താക്കി തരണം കമ്മീഷൻ തരണം അങ്ങനെ തരുന്ന അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അഫ്ലേറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോൺ തന്നെ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് ആമസോണിൽ അത് കാണാം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അത് കാണാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ എന്താ ആ ഫോൺ എൻ്റെ ഇത് പരസ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ നമുക്ക് കയറിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ ഫോണൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണിതും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോണാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇപ്പോൾ ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോൺ ഒരാൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഉണ്ടാക്കി ഫോൺ സാംസങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്താക്കും അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളിലും കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൽ അയാളെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ എന്താക്കി അയാളെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അയാളെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി അങ്ങനെ സെയിൽ നടന്നു അങ്ങനെ സെയിൽ നടന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ആണല്ലോ സെയിൽ നടന്നത് അപ്പോൾ അയ അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡ്യൂസർ നമുക്ക് എന്താക്കണം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വി വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയും ഇങ്ങനെ പരസ്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് പോയാൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ നമുക്ക് തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ കമ്മീഷൻ നമുക്ക് തരണം അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡ്യൂസർ നമുക്ക് എന്താക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ പോലെ കുറച്ച് പൈസ തരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക അഫ്ലേറ്റ് മോഡൽ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റത്തെ മോഡലാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡൽ എന്താണ് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്നു അല്ലേ യൂസേഴ്സ് ആർ ചാർജ്ഡ് എ പീരീഡ് പീരിയോഡിക് സേ ഡെയിലി മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ ഫീ ടു സബ്സ്ക്രൈബ് എ സർവീസ് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആനുവൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മന്ത്ലി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡെയിലി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫീസ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സൈറ്റ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ബോത്ത് ഫ്രീ കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രീമിയം ഈ സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫ്രീ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കും പ്രീമിയം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഉണ്ടാവും മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളിയും ഉണ്ടാവും ഏ അങ്ങനത്തെ കണ്ടും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീസ് ആർ ചാർജ്ഡ് ഇ റെസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ യൂസേജ് റേറ്റ് ഏ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ് മോഡൽ ആൽ ഫ്രീക്വൻലി കമ്പയിൻ ചില സമയത്ത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മോഡൽ ഫ്രീക്വൻലി നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിലൊക്കെ നമ്മൾ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താ ഫ്രീ കസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്കും ഓൾറെഡി ഫ്രീ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നെറ്റ് ചാർജ് വേറെ പോകും കാരണം നമുക്ക് നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ അതിൽ അതിൽ കയറിയിട്ട് പ്രൈം അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സീരിയലുകളാണെങ്കിലും ഫിലിംസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൈം അല്ലാതെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം ഓൾറെഡി നോർമൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നെറ്റിൻ്റെ നോർമൽ യൂസേജ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും അത് അത് അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താക്കാം അതിൽ നമുക്ക് ഫിലിംസും അതേപോലെ തന്നെ സീരിയൽസും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതെന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പ്രീമിയം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് പറ്റുള്ളൂ ആ പ്രീമിയത്തിൽ വരുന്ന ഫിലിംസ് അതേപോലെ തന്നെ സീരിയൽസ് ആണെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് എപ്പിസോഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർക
ഡെയിലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങനത്തെ ഓൺലൈൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസാണെങ്കിൽ എന്താ മറ്റുള്ളവർക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവർക്ക് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്കാകുമ്പോൾ അതെന്താണ് അവർക്ക് പാക്കേജ് മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യം എന്താ ഇവർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡലിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് മോഡൽസിൻ്റെ രണ്ട് വേസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിസിനസ് മോഡൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടീസും പിന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്സും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അപ്പം എന്താണ് ടൈപ്സിൻ്റെ ബേസിലും പാർട്ടീസിൻ്റെ ബേസിലും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്ടീസിൻ്റെ ബേസിൽ അഞ്ച് പാർട്ടീസാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ടൈപ്സിൻ്റെ ബേസിൽ എന്താണ് ഏഴെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ ഓരോ പാർട്ടീസിനെയും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആ പാർട്ടീസിനെ വീണ്ടും എന്താണ് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടീസിനെയും വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടീസിനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഓരോ പാർട്ടീസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആ പാർട്ടീസിൻ്റെ വീണ്ടും വരുന്ന സബ് ഡിവിഷൻസും ഓരോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോസ് നോക്കാം അതേപോലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്സിലും ഏഴെണ്ണമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏഴെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഏഴത്തിന് വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താക്കാം വരുന്ന വീഡിയോയിൽ